Trong quá khứ cũng như hiện tại, xứ Nghệ có không ít tài năng làm dạng danh bóng đá Việt Nam. Dưới đây là top 5 cầu thủ người Nghệ An xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam do kênh tin bóng đá lựa chọn. Số 5, Trung vệ Nguyễn Huy Hoàng, trung vệ thép của sông Lam Nghệ An được xem như một Paolo Mandini của đội bóng xứ Nghệ. Bỏ qua cám dỗ của tiền bạc, sự trung thành với đội bóng quê hương là điều mà từ trước đến nay chưa cầu thủ sông Lam Nghệ An nào làm được như anh. Năm 2005, thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Huy Hoàng được ông bầu các đội bóng lớn như Đồng Tân Long An, Hoàng Anh Gia Lai hay Hà Nội ACB trải thảm đỏ với số tiền đặt cọc 5 tỷ đồng. Đây là một số tiền quá lớn ở thời điểm đó. Tuy nhiên, tất cả đều không làm siêu lòng, trung vệ của đội tuyển Việt Nam cũng như sông Lam Nghệ An, Nguyễn Huy Hoàng. Số 2, Nguyễn Hữu Thắng. Được sông Lam Nghệ An đôn lên đội 1 và thi đấu cùng lứa với những cầu thủ như Văn Sĩ Thủy, Ngô Quang Trường, Nguyễn Hữu Thắng sớm chứng tỏ mình là một trụ cột không thể thiếu ở phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Sau đó, tài năng của Nguyễn Hữu Thắng được khẳng định khi anh được gọi vào đội tuyển quốc gia và trở thành đội trưởng thế hệ vàng Việt Nam trong những năm 1997-1999. Năm 1996, khi Juventus sang Việt Nam đã giao hữu, các ngôi sao tại thời điểm đó của bà đầm già thành Turin đều phải né bóng trước những cú tắc quyết liệt chính xác của cầu thủ số 4 của đội tuyển Việt Nam. Giác tên Nguyễn Hữu Thắng, người ta nhớ đến một trung vệ của đôi đá rắn không ngại va chạm quyết liệt nhất của lịch sử bóng đá Việt Nam. Số 3, Phạm Văn Quyến, cậu bé vàng năm nào cũng chính là sự tiếc nuối lớn nhất của bóng đá Việt Nam, sở hữu tài năng, thiên bẩm. Văn Quyến là một trong số ít những cầu thủ đã chạm đến trái tim người hâm mộ một cách mãnh liệt. Anh cùng với đồng đội đã vang danh bóng đá Việt Nam khi đứng thứ tư tại giải vô địch U16 châu Á năm 2000. Tiếp đó, Văn Quyến có màn trình diễn đỉnh cao tại SEA Games 2003 khi giúp U23 Việt Nam đoạt huy chương bạc giải đấu này. Tuy nhiên, vụ bán độ ở SEA Games 2005 bị phanh phui, Văn Quyến đã bị bắt và khởi tố. Sau khi mãn hạn, Văn Quyến trở lại với bóng đá vào năm 2009, nhưng không bao giờ có thể lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình. Số 2, thủ môn Dương Hồng Sơn. Thời điểm Dương Hồng Sơn rời sông Lam Nghệ An, anh vẫn chưa phải là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau chức vô địch AFF CUP 2008, thủ môn gốc Quỳnh Lưu là người hùng, lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của bóng vàng Việt Nam năm đó, có giá trị không thua kém bất kỳ cầu thủ nào thời điểm đó. Trước đó, Dương Hồng Sơn ký một bản hợp đồng 3 tỷ kéo dài 3 năm với Hà Nội. Tuy nhiên, sau hai lần gia hạn hợp đồng với Hà Nội TNT vào năm 2011 và 2014, đã giúp Hồng Sơn có số tiền lót tay gần 15 tỷ đồng. Số 1. Lê Công Vinh Sau thời của Văn Quyến, Lê Công Vinh là chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam và anh cũng là chân sút nội thành công nhất khi giành được 3 quả bóng vàng. Ở cấp độ đội tuyển, Công Vinh đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất với 51 pha lập công. Trong đó, anh là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết AFF CUP 2008 với Thái Lan đưa Việt Nam lên ngôi vô địch lần đầu tiên. Tài năng của Công Vinh còn được biết đến ở đấu trường quốc tế khi anh ký hợp đồng một chia bóng tại Bồ Đào Nha. Sau đó, ngôi sao sự nghệ còn tiếp tục thi đấu cho Sapporo, một câu lạc bộ hạng nhì ở Nhật Bản. Sau khi chia tay sân cỏ, Công Vinh hiện đang nắm quyền chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đây là top 5 cầu thủ Nghệ An xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam do kênh tin bóng đá lựa chọn. Bạn thấy sao về danh sách này? Theo bạn những cầu thủ Nghệ An xuất sắc nào còn thiếu trong danh sách này? Hãy comment dưới phần bình luận của video cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh tin bóng đá để nhận về những video mới nhất.